Ya muchachos, ya muchachos, ya ya Buenas tardes, señor presidente, señora dama, señor Morel, autoridades de la región y a todos los que nos acompañan hoy día. Este día es un día de reflexión y recordar el primer día donde la mina estaba, estaba cayéndose. Era el sacrificio, llorábamos, gritábamos, pero el mundo supo reconocer, supo saber lo que nos estaba pasando. Lo más importante para nosotros es rendir el tributo a ustedes, a ustedes los que estuvieron arriba por 70 días con la niebla, con, con, con el sol, con el sacrificio, con el hambre, pero creo que hicieron una misión que fue cumplida y cumplida con crece. Hoy, gracias a ustedes, no hay 33 cruces en el desierto, son 17 millones de chilenos que estuvieron unidos gracias a ustedes, gracias por darnos esta nueva forma de vivir. Hemos pasado un año, ha pasado un año, y esto eh, aún está en el recuerdo de mucha gente. Sé que estamos pasando momentos difíciles, pero la unión, la esperanza, el futuro es de todos los chilenos. Eso nosotros como los 33 queremos agradecerlo. Me siento un poco emocionado, pero es parte de, la, de, de esta situación. Aquí no hay colores políticos, aquí no hay ninguna cosa, solamente estamos, pidiendo, estamos dándole las gracias por todo lo que se está haciendo. Gracias, señor presidente. Gracias a todo Chile. Interrumpimos nuestra programación habitual a través de Nostálgica FM para informar de un accidente minero que se registró en horas de esta tarde en las cercanías de Coviapó. Vamos con Fernando Nores, quien tiene más informaciones. Fernando, buenas tardes. Muy buenas tardes. Un accidente ocurrido pasado a las 14 horas de hoy mantiene a un número indeterminado de mineros atrapados al interior de la mina de oro y cobre San José, ubicada a 40 kilómetros al norte de la comuna de Copiapó, en las cercanías del puerto de Caldera. Hasta el momento, bomberos de la comuna de Caldera, Chañaral y Diego de Almagro han llegado hasta el lugar para iniciar las labores de búsqueda y posible rescate de los afectados. Según información preliminar, se desconoce el estado actual de salud de los mineros y también las causas que derivaron en este lamentable accidente. Se ha indicado además que es muy difícil el acceso y se complicaría el posible rescate inmediato. Otras informaciones preliminares también se habla de que ellos habrían sido sepultados. Este número superior a 30 mineros... ¿Hay contacto con el primero? Eh, no tengo información de eso, pero ya está todo organizado, los vehículos, todo el asunto, ah, para hacer ya las operaciones. Pero no hay ingreso. contacto, hay contacto. No tengo contacto. Hasta el minuto no se ha hecho nada, cero gestión, eh, pura aspirina. Mira, recién pasó una máquina, creo que hasta ya, no había ni petróleo. ¿Me entiendes? Entonces, chuta, ¿de qué estamos hablando? Yo? Nosotros tenemos que, de alguna manera, buscar la alternativa para que nuestros familiares salgan de ahí. Y vamos a buscarla, y, y, y quieran ellos o no quieran. Bueno, mi nombre es Andrés Ugarret, estoy a cargo del rescate de acá de la mina San José, en esta denominada Operación San Lorenzo. Bueno, este es el acceso principal de la mina. Eh, por aquí se desarrollan las labores normales, 
de acceso y, y salida de los mineros. Por aquí también se sacaba ¿cierto? todo lo que era el mineral, que, el cual se explotaba de esta mina, y el cual nosotros pudimos llegar solamente hasta el nivel 355. Esa mantiene la como si estuviéramos bajando el palo, ¿eh? pero es que no se suelte esta, esta es la que no se tiene que soltar. Tírela, tírela, tírela. Para todo, no, para todo. No, no. Tira fuerza más chico tú, ¿eh? No la pensé un pez. Yo acepté inmediatamente y la idea es que se cumpla el objetivo, que eh, encontrar a estas personas con vida eh, lo más rápido posible, pues, por el tiempo que ellos llevan ya abajo. Libérate la cuerda de la radio. Sí, escuché. Que suba el rol para, para que nos juntemos a seguir. Hasta que llegó un día y nos dimos cuenta que ya era, era un riesgo estar dentro de ella y decidimos abandonar. Hoy día tuvimos un retroceso, y ustedes lo saben, porque desgraciadamente en el túnel de ventilación también se produjo un derrumbe, pero eso no va a detener ni interrumpir bajo ninguna circunstancia todo el esfuerzo necesario para continuar con las labores de rescate. Que Dios nos ayude. Derrumbes y cosas así son relativamente, eh, relativamente comunes dentro de la minería, pero... Pero un colapso de esta magnitud, bueno, yo creo que no debe ser, debe ser único. Al menos yo eh, de, desconozco si ocurrió en algún lado, pero dudo que haya ocurrido algo de la misma magnitud. Yo no creo que en mi vida vuelva a haber algo así. Una expansión que provocó derrumbe. Esto obviamente bloquea esta, esta entrada y esta posibilidad de entrada. Estamos con todos los equipos técnicos tratando de buscar otros mecanismos técnicos para resolver esto. Nos vamos a mantener informados de cualquier novedad al respecto. La pena que tengo es porque obviamente, como dije, no estamos optimistas. Señor Ministro, le pido un favor. Mire, yo creo que la fortaleza debiera tenerla usted. No flaquear ahora a usted delante de la gente porque provocó un sentimiento encontrado en la gente. Se asusta a la gente mucho más. Si hay que darle esperanza, demos la esperanza. Las esperanzas tienen que ser realistas. Las probabilidades hoy día son más escasas de lo que eran esta mañana. No hay más camino. No lo amigo, más. Yo no, no le estoy mintiendo, más, por, favor. por favor. No le estoy mintiendo. Ya, te lo pido, te lo pido de corazón. No lo mientas más. Ya, es el único camino que había y por algo ustedes no tomaron ese camino durante 50 horas. Está totalmente la mina de Rumba y tenemos cero posibilidades de rescatar a la gente en vida. No quieren que entre ningún perquinero y nosotros eso es lo que estamos pidiendo allá dentro, perquineros, que dejen a dos perquineros de entrar. Después de la frustrante jornada del sábado, la llegada de la maquinaria pesada a la mina San José fue una verdadera señal de esperanza. Luego de que el intento de llegar por los ductos de ventilación fracasara, la opción de rescatarlos en el corto plazo se ve más difícil. Por eso cambió el objetivo prioritario de las autoridades. Los esfuerzos están dirigidos a lograr comunicarse con los trabajadores y abastecerlos de alimentos y oxígeno. Mi hija mayor, ella me dice dónde está mi papá, pero yo le digo que está en la mina. Pero ella no sabe realmente dónde está él. Se hablan tantas cosas que pueden estar sin vida, pueden que estén vivos. Entonces nosotros estamos optimistas porque nosotros sabemos que nuestros hermanos y todos sus compañeros están vivos. Bueno, si no, no, pero no, 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 ellos están vivos. Esta es la realidad que durante los últimos días se vive en la mina San José. Se hizo las máquinas instaladas en una especie de media luna, todas apuntando de forma oblicua hacia la profundidad del yacimiento. Perforadoras de unos 10 metros de altura que a gran escala hacen un trabajo parecido al de un taladro. Una gran broca penetra la tierra con el objetivo de alcanzar los 600 metros bajo tierra. Un trabajo minucioso y que requiere de una alta precisión.
Hace poco más de una semana no había más que algunos autos y un par de carpas emplazadas en el entorno de la mina San José. A 11 días del accidente el panorama ha cambiado totalmente. Comedor, baños, duchas, personal de seguridad, un retén de carabineros, oficinas de atención municipal, antenas de celulares y un hospital de campaña conviven con decenas de familias que esperan tener noticias de los 33 mineros atrapados bajo tierra. Falló el sondaje. La desviación se habría producido por una imprecisión topográfica debido a la desinformación y los errores en los planos de la mina entregados por la empresa. Ellos nos han provisto la información que tienen, las razones de por qué esa información no es exacta, o por qué nunca se cerró la geodésica o cosas por el estilo, son preguntas que hoy día no tienen respuesta. Bueno, yo soy Jonathan Vega, hermano de Alex Vega Salazar, que se encuentra atrapado en la mina San José. Se cerró la mina, después la volvieron a abrir y han pasado harto accidente y la mina siempre la han vuelto a abrir. Se sabía que era una mina peligrosa, que había tenido una historia de accidentes. Muchos habían perdido la vida antes. Y hace poco tiempo atrás un minero perdió una pierna. Hay mucha gente que salió sin una pierna, salió medio inválido, gente con dedos cortados. Aquí nos midieron los riesgos, todo el mundo sabía. Incluso a mi hermano, yo el, do, el día domingo antes de que pasara este accidente, nos juntamos en mi casa y le dije, porque yo le ofrecía trabajo donde estaba yo, que iba a estar bien, que iba a tener tranquilidad, estabilidad y seguridad. Y dijo, no, o sea, es que bueno, en dos meses más me dijo, me voy, pero déjame, estoy construyendo mi casita. Dijo. <ríe> y en eso estaba, porque aquí los sueldos no eran malos, pero sí el riesgo que se corría es... Eh, eh, Total, y esta mina se ha llevado a varias, varias personas. Increíble lo que sucedió acá. Escuchen en este momento cómo golpean el cerro. Tenemos vida abajo. Vamos, tenemos vida abajo, padre. Tranquilo, vamos. Vamos a marchar, por favor. Por favor. Más allá, los abrazos. Más allá, los abrazos. Muchas gracias. Ven para acá, Andrés. Saca la huicha aquí. Saca la huicha primero. Con cuidado, con cuidado. Ahí está. 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 Ahí Con pues cuidado. Puedo dar un consejo. Esperemos a que se seque porque si no vamos a seguir Ahí está bien. Ahí está bien. Un, un poco de agua. Estamos en el refugio. Los rodajes que pasan detrás. Está cortado. Hey, Lila, Lila, estoy bien, gracias a Dios. Espero salir pronto. Paciencia. Estamos bien en el refugio de los 33. Muy contento, la verdad que emocionado.
paciente. Perdóneme, pero. Rodrigo. Esto es un milagro, ¿ah? ¿eh? Te vuelta. Te vuelta. Te vuelta. Un sondaje rompió. Mira la vida, Tanta fe, Miguel. No, mi hermano que está aquí y está vivo. Mi hermano está vivo, está acá, mire, está acá mi hermano. El teléfono lo diseñé yo y uh, se diseñó y se fabricó con restos de otros teléfonos, pertrechos y algunas, algunos circuitos que se integraron para poder eh, hacerlo bajar por, por espacio. Todo el mundo se imaginaba que era algo sofisticado, que era, era un equipo traído eh, que ya estaba confeccionado y no, pues fue hecho acá. Desde ahí uh, el ministro Goldman comenzó la, las comunicaciones. Hola, atento. Sí lo escucho. ¡Bien! Lorenz Gorbon. ¿Aló? Sí, escucha. Lo estamos escuchando todo fuerte y claro. ¿Quién habla? Está hablando el jefe de turno, Luis Ursúa. Luis Ursúa, acá habla el ministro de Minería, Lorenz Gorbon. Estamos reunidos 20 personas acá para proveerles ayuda inmediata. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están? Eh, correcto, estamos bien, con los ánimos esperando que los rescaten. Perfecto, estamos en eso. Primero les estamos enviando agua para que se hidraten con instrucciones que están enrolladas alrededor de la paloma que enviamos. Eh, mira, hemos estado bebiendo algo de agua. En, en este momento hemos comido lo único y poco que teníamos en el, en, en, en el, en el refugio. ¿Y quiero hacer una consulta? Todas las que quiera. Mira, eh, nosotros teníamos unos compañeros que iban saliendo hacia afuera. Eh, sí. Era un chofer. Sí. Mira, no, no sabemos si salió o no salió. Salieron todos ilesos, no hay ninguna... Fatalidad que lamentar. Ustedes. Ustedes, quiero que sepan, aquí a las afueras de la mina se ha instalado un campamento donde están todas sus familias. Para grabar, apretar el botón en rojo y para volver. Eh, Ahí sí, yo tengo que alumbrar. Abrir la. Eh. Nosotros, después del gran susto que pasamos, 
arrancando todo el cuento, eh, ya una vez juntos, todos juntos, en la camioneta, en el camión de personal y todo, arrancando de este, de, de, de este fenómeno, más el susto y una variedad de cosas, nos encontramos con esta gran sorpresa eh, que hay acá. Esta es una loca que la verdad que el scoop no se la pudo, porque los primeros días hicimos intentos de moverla y todo. De atrás de esta roca viene el problema. Es una muy extremadamente gigante que la verdad que no me voy a dejar a meterme en allá porque no me puedo accidentar. Este es el nivel 190. Hasta aquí nosotros llegamos por la rampa. Aquí se nos terminó de alguna u otra forma en ese momento el mundo de nosotros. Mira, Carlos nos va a mostrar. Ahí fue nuestra primera cocina. Ahí cocinamos unos tarritos de de atún que nosotros teníamos aquí nosotros nos juntamos todo que fue muy lindo y emotivo y aquí en una en, un, en una de las tapas de un filtro de un camión hicimos una sopita muy rica por lo demás y aquí venimos a tomar desayuno y a almorzar en varias ocasiones y dentro de ese, de ese rasgo que no se lo vamos a mostrar tampoco pusimos muchas señales de humo hacia allá prendimos filtro neumático eran, digamos, alternativas a votar eh, en vía de, de buscar la solución de salir de esto. Fue, fue un momento desesperante. La salida de todo Capi extrae mucha calor. Y nosotros los primeros días tomábamos botellas de agua, ¿verdad? Y las hacíamos, eh, las calentábamos en este paso, donde el agua, de alguna u otra forma, eh, mataba algunas algunos componentes que nos, pusiera, nos pudieran eh, hacer daño. Esto para nosotros fue muy fundamental el escudo para ese tipo de, de situación. Por enfoca acá. Y le faltaba, perrito. Ah, esa no puede faltar. Si es posible mandar una plástica mejor. Acá está el coleguita, el hombre, el dueño de esta casa. Estoy en roja. Saludo a toda mi familia. Vamos a bajar... Yo, por ejemplo, ando con, con bototo. Tengo problemas bastante complicados con respecto a humedad. Hay otros coleguitas, por ejemplo, acá en el caso de, de Alex, eh, anda con bota. El, el resultado es para pa subir el ánimo a la gente. Eh, espero que la familia afuera estén bien. Y cuídense. Ya vamos a salir ya. Y todos nuestros compañeros. Y vamos a hacer la mea acá. ¡Fiesta, <risa> una Yo le si podía saludar alguna cosita. El Johnny Barrio, por ejemplo, acá está el coleguita Galleguillo, acomodadito. A él lo, lo tuvimos que acomodar sobre esta eh, Plataforma de madera, ya que uno de los compañeros que de alguna u otra forma ha estado bastante complicado en términos de salud, así que le hicimos una cama que lo acomodara de alguna u otra forma mejor, que gracias a Dios hoy día ya está un poquito más saludable. Acá tenemos otro coleguita, hizo una cama, una, una box print ahí el hombre. Mi compañero boliviano, don Carlos Mamani, que está... Un saludito, Carlito. Eh, yo les mando un saludo a mi querida esposa que está y a mí. Que estén bien nomás y yo estoy bien acá. Y un saludo para todos. ¿sí? Soy Darío Segovia. Saludo a mi señora, la señora esposa y a nuestra hija. Que pronto va a estar juntos. Oye, despiértate al cabo y lo queda para que. Bueno, nosotros vamos a proseguir. Este es el famoso, famoso refugio. Acá eh, se supone que habían condiciones para estar nosotros, cosa que en el momento que pasó esto se nos cortó la energía, se nos cortó el aire que teníamos y que hoy día se está ocupando para el dormitorio. Mucho ánimo para la gente que nos está sacando y agradecido viejo. A lo mejor bueno, después de esto no los vamos a ver, pero si sí hay alguien bueno, que es Dios que les le, le va a dar muchas bendiciones. Francisco Ricardo, mi lema perro, corazón valiente, bueno, mi Gilson, bueno, eh, papá siempre va a estar para protegerte, viejo. Te lo juro que siempre va a ser así. Así va a ser. Tranquilo. ¿Vamos? 
Acá en la cama donde un colega habita. Yo, yo soy. Don. Ya, Mario Gómez. Mario Gómez. Sí, sal, Lila, saludo. Te amo. A mi familia también. Tranquilo, Gómez. Hola, mi nombre es Juan Manaray. Le mando un saludo especial a Angélica. Te amo mucho, mi vida. Vamos, vamos. Te quiero mucho. Vamos, Junto a mi madre, mi familia. Lo quiero demasiado. Nunca los dejaré. Lucharé hasta el final para estar con ustedes. Gracias. Mi nombre es Eric Araya, yo soy geólogo de profesión, pero ahora estamos apoyando en el, en el rescate, en la parte que está en la Gerencia de Recursos Mineros y Desarrollo de Codelco Norte. Está encargado de toda la parte que es suministro de aire, agua, energía eléctrica, telefonía y lo que es la fibra óptica. Por aquí ingresa el aire y es capaz de bajar los 700 metros. Y por esta otra tubería ingresa el agua, pero podemos, no podemos hacer las mismas la misma cosas al, al mismo tiempo. Es lo uno o lo otro. Mucha, qué bueno que esté funcionando esta comunicación. Ya. Hola muchachos. Ahí es el pedito donde está. Sí. Ya pues, oye, yo le agradezco mucho el ánimo. Y la verdad pasamos. que nosotros también eh, tenemos el mismo ánimo acá. Este es el sector de la videoconferencia. Acá tenemos habilitado para donde pueden esperar a las familias mientras les toca su turno para conversar con sus parientes que están abajo. Mi familia es el señor Claudio Yañez. Tiene que estar dividido en 4 4 minutos. Sí. Ya, primero esperar, yo voy a ventilar y no hablamos. Lo ponen aquí al lado, por favor. Sí. Y ellos disponen de 8 minutos, en el cual es una privacidad absoluta. Nosotros estamos afuera y ellos pueden conversar en lo que deseen. Hola, Guantita, ¿cómo estás ahí? Bien, ¿y tú? Bien. Aquí está tu mamita igual. Mira, qué bueno. Saluda. Hola, mijito, ¿cómo estás? Bien, mamita, estoy bien. Qué ¿Se bueno, te pasó mijito. el dolor de muela? Eh, sí, eh, ya se me, eh, se me está pasando. Ah, sí, porque yo... Mamita mía, te quiero mucho. Mucho sí. ánimo, mucha fuerza, ¿no, mijito? Sí. Estamos Qué con fuerza. el Padre Santo, misericordioso, mijito, que Él lo hace todo por nosotros, mi, mi niñito. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. No, cortí mucho, si no, no voy a salir por el túnel, po. <risa> ¡Papá! ¿Cómo estás? Te amo, te amo. Te amo mucho. ¡Papá! Estamos esperando acá con muchos besitos. Ah, igual te quiero mucho, te mando muchos besitos. A ver, gusto verte, papá, te quiero mucho. <risa> Oye, la mamá te manda un millón de besos, un millón de brazos, y la gatita muchos besitos gordos y abrazos de oso, dijo. ¿Ya? ¡Ah! ¡Lindo! Todos los hermanos de la iglesia están todos orando, papá. ¡Ay, feliz! Fue emocionada. Está tan lindo, está, se ve muy guapo, está hermoso. Lindo, lindo. Está súper bonito mi hermano, me cago, wow, está lindo. Hola, ¿cómo estás? Lo que tenemos a nuestra espalda ¿cierto? es el, el pozo del plan A, este va directamente al refugio. La gracia de este pozo es que va en 90 grados, Todo esto son, estos dos adicionales son eh, inclinados y este también tiene la desventaja que es más, eh, ah, es más largo, tiene 702 metros de, de, de perforación. La máquina es una máquina hidráulica y 
yeah, we're tripping out. Well, we, we're lowering down today because we are stripping out to change uh, the, the RDVS. We had a failure on the RDVS, so we're putting down again. We exchanged all, all the parts was broken there. So we're tripping down now. La que está más cercana acá se alcanza a ver solamente el mástil, es lo que denominamos el plan B. Va en dirección hacia el taller, que está en el nivel 135. Eh, la gracia de ese, de ese pozo es que ya está conectado, por lo tanto tenemos información de qué es lo que está pasando abajo. Este es el plan B y el que va a resultar victorioso. El equipo de perforación, una T-130 Scram. Esta es la consola de operación, los winches y todos los accesorios para poder deslizar cierto, la torre. El operador del equipo es Jeff, que viene de Lane, y están trabajando en Lane, Estados Unidos. Primera vez que tenemos ese tipo de martillo acá en Chile. We came from uh, Afghanistan, um, had some guys fill in there, and then we in turn got on a plane four days later and came to... It's definitely a different job. This is uh, the most important one we've ever done. We've never done any kind of a hole for people, so it's, it's awesome. Lo que podemos apreciar, cierto, en la, en la primera zona donde está la torre más alta es eh, el plan C. El equipo cuenta con algunos sistemas específicos, el sistema de potencia, el sistema de lodos y el sistema de izaje. Son los tres, principal, las, los tres sistemas principales del equipo. Los tubos se suben por esa rampa que se ve ahí, se van subiendo de uno en uno y se los va armando en la torre y van hasta arriba, hasta ese lugar que nosotros llamamos el piso, el enganche. En un equipo de perforación lo que va inyectando dentro del pozo es, se llama lodo. Es además el medio por el que se transporta el recorte, que es lo que se va perforando, y además ayuda con presión a la perforación. El formar parte de un proyecto como esto es, es, es muy especial. En el área de la familia tenemos, por supuesto, un hospital de campaña atendido por el Servicio, el servicio Regional de Salud. Tenemos la, la carpa de atención psicológica. A ver, nosotros trabajamos acá en, en el COAF, que es el Centro de Orientación y Apoyo a Familiares. Eh, diariamente estamos entregándole apoyo a las familias con respecto a las noticias que se les da eh, con relación al rescate, con relación a las necesidades de los, de los mineros. Diariamente ellos nos traen la correspondencia. Eh, que les envían, eh, se les envía desde la mina sus maridos, sus padres, sus tíos, y le, nosotros les entregamos las correspondencias a ellos. Y ellos en cierto horario también nos las entregan a nosotros para nosotros enviársela también a través de las palomas para que ellos también respondan y tengan un, un constante, una constante comunicación. planifica todo lo que nosotros hacemos dentro del día. Aquí en este momento el hombre eh, está haciendo un dibujo y tomando unas coordenadas que le pidieron para que prestarle de alguna u otra forma y sea ojalá de mucha utilidad para la gente que está trabajando para nosotros. Cuéntame qué mantiene el trabajo. Lo que nos mandaron fue el plano de ubicación de, la, de todas las instalaciones que ellos tienen, ¿eh? y en particular el refugio, los equipos que tienen y su posición. Bueno, aquí estamos tratando de interpretarlo, nos vamos a contactar con los planos topográficos que nosotros tenemos y la idea después es que nos coordinemos para cuando empecemos a hacer la conexión. Así que es una súper valiosa información. Bueno, de la garita hacia adentro, ¿cierto? Es la faena propiamente tal. Y de la garita hacia abajo y en el sector de atrás es donde se han ido instalando las familias. Él es mi abuelo y se llama Mario Gómez. Bueno, ¿dónde está? Sí. ¿Sí? El payasito Ronnie, cuando alguien está de cumpleaños, siempre pone harto globo. Acá es el comedor. Y allá es donde pedimos cosas. Allí es donde cocinan, donde están todas las tías. ¿Tía? ¿Qué hay de almuerzo? Arrocito con ensalada chilena y una salsa de, de atún o oh, pescadito. Acá duermo yo. Este es el auto de mi papá. Este es el auto de mi papá. Acá es la carpa de mi tía. Acá es el baño.
¿Tío de qué país es usted? Yo soy de Estados Unidos. Un, dos, tres. Así se llama a los niños. Hola, profe. Nosotros debemos ser humildes porque ya pasó nuestro capítulo, ahora pasamos al capítulo de nuestros familiares, ¿está bien? Podemos decir en términos humanos, van a hacerse famosos cuando salgan, ¿verdad? Pero no, pero no se van a hacer famosos para sí mismos, se van a hacer famosos para decir que Dios hizo un milagro. Una hermosa lista, y aunque no lo crean, pero Mara te va a felicitar, te va a felicitar. Ok. Porque escrito está. Pronto la corrida va a partir. Todos los mineros están ahí. Jesús y así gozar. La alegría se refleja allí. Sí, señor. Porque mi Jesús está ahí. Mi nombre es Guillermo Olivares. Y mi nombre artístico es Payasito de Dios. Somos lo atípico. No sacamos risas, sino que venimos a hablar de la revolución de Dios. Saludos, cabros, a los 32 mineros. Soy hermano Víctor Zamora. Y ahí, fuerza, ¿verdad? que queda poquitito nomás. Ya los queda la picada. Y así como dijo el Víctor, que cuando salí de la se cagaba de fiesta. A mi escantínico al Jesús a mí me dio. Y allí yo pude comprender. Al que viene de lejos dale amor, dale amor, al que viene de lejos dale amor. No importa la raza ni el color de la piel, ama a todos como hermano y hace el bien. Mando una carta por la mañana, mando una carta por la mañana, en el piquito de una paloma. Para que sepa lo que yo digo, para que sepa lo que yo digo, lo que yo siento por tu persona. Acá duerme mi hermana, la María Segovia, la Elizabeth, el sobrino de la, de la Cristina, de mi sobrina, mi cuñada, mi sobrina. Al frente duerme el hijo de la señora Marta, mi, la Cristina, que es la señora Claudio Yañe, y ahí duerme mi hermano con su señora y sus dos hijos. Y acá empezaron a ayudarlo, a darlo abrigo, alimento carpas, colchones, fresadas, sin saber que aún estaban con vida ellos, para nosotros ellos no estábamos, contando a mi hermano y todos sus compañeros, nosotros no estábamos y nunca flaqueamos, y cuando llegábamos a flaquear mi hermano lo decía, vayan allá al otro lado del cerro si quieren llorar porque aquí no ha muerto nada. Yo pasé mi cumpleaños acá, y mi mejor regalo, mejor regalo que tuve en este cumpleaños fue haber sabido que mi hermano estaba con vida y todos sus compañeros. en la noche, en los ratos eh, nos entretenimos jugando dos minutos colegías por favor saluden manden sus saluditos saludos a la familia que esté tranquilo que estoy bien yo saludos a la familia sáquenlo luego por favor saludos a la familia Gómez Ramírez saludos a la familia un saludo a la familia Reigada que estoy bien y un saludo para mi nanita a, a mi familia Roja Esteban de Esteban Roja Carrizo Acá tenemos a nuestro don, eh, don Frank. Le va a salir el pelo. Tenemos la esperanza que le salga el pelo, ¿no? <risa> Salud, amiga. Sí, me puedo Donde nos encontramos ahora es el sector de una de las palomas. Tal vez este es el sector 
más importante de apoyo a los mineros. Se están enviando elementos constantemente, las 24 horas del día, día y noche. Ahí están extrayendo la paloma, luego la llevan a este sector de depósito que está acá. El tiempo de demora varía entre los 14 y los 15 minutos que llega abajo. El tiempo en que la paloma permanece abajo son 5 minutos. Y en, en un rato más va a empezar a trasladar el, el almuerzo. Es un almuerzo que va en bolsas de pol, pol, polietileno, sobre 60 grados de temperatura, muy calentito, y además al vacío. Por lo tanto, no hay contaminación de ninguna naturaleza. Eh, la primera mano que va a tocar todo eso va a ser al abrirlo los mineros allá abajo. Lo que estamos haciendo ahora es eh, bueno, una degustación ya, de la alimentación que se está enviando a los mineros ya para ver el sabor, la textura y además eh, lo más importante que es la temperatura ya que es para que obviamente llegue a una temperatura adecuada a la alimentación para que ellos no tengan ningún problema gastrointestinal ya que eso es lo que nos preocupa mucho a nosotros Despegable. Atento Paloma 18 naciones A todos los chiquillos del cerro, arranca la tocapel Jiménez. ¿Qué organización que hay? Deje que se baje el turno. Esa es una camisa que viene por ahí. Acá me fresquita. Acá nosotros tenemos el poli, el encargado de la medicina nuestra, el encargado de los controles de salud que tenemos actualmente acá, don Johnny Barrio que se ha portado extraordinariamente bien. Don Johnny con su secretaria personal, la hija, la secretaria y todos los compañeros. Muchas gracias por el tesón, por amanecerse, por trabajar. Muchas gracias. Acá lo escuchamos cómo trabajan. Muchas gracias, chiquillo. Llego con la muela careada, güey. Es que se rompió, lleva una tuerca y esa se quebró y esta también se alcanzó a quebrar. O sea, se rompió un, un bit en la primera, en la segunda etapa y... Y efectivamente ahí tuvimos bien, bien complicado. Bueno, aquí está eh, la pieza que pudimos recuperar. Eh, nos ha costado tres, tres duros días de, de trabajo poder sacar todo lo que teníamos en en el fondo del pozo. No, por eso, ¿para qué los voy a interrumpir? Bueno, sí. Pero con el luchito Ursúa. Don Mario, ¿está don Andrés Ugarret por acá? Bien, ¿cómo estáis, Mario? ¿Están viendo tele? estamos mirando las noticias. La farándula. Hola, don Luis, ¿cómo está? Aquí estamos, don Andrés. ¿Cómo van las cosas por ahí abajo? Eh, mire, en la mañana fueron los niños a ver la, los centros de la perforación y se escucharon que hay una... ¿Un bit? Una parte de, de, de la perforadora aquí abajo. Exactamente. O sea, así que la avisaron para arriba y uno se había dado cuenta, o sea, lo único que se había dado que había bajado la presión, ¿no parece? Sí, sí. Bueno, eso yo quería comentarle. La verdad que, que, que tuvimos suerte ahí también. Ya. La otra vez también nos había pasado que se nos había roto el, el bit, pero ahora cayó completo. Cayó completo. Ah, ¿con qué? ¿Listo? ¿Sí? Ese es el antiguo. Después. Más o menos, ¿sí? Esto, propiamente tal, es el martillo. Desde aquí hasta el otro extremo. Vamos a girar y lo vamos a poder apreciar. Pero falta todo este material el que cayó primero. Yo quiero decir algo. Eh, quiero agradecer a toda la familia de mis compañeros aquí presentes eh, eh, tener ese coraje buen, de no dejarlo desamparado eh, supimos lo que hicieron allá afuera ¿sabe qué niño? les vamos a dar un aplauso porque gracias a ustedes
plan B de la máquina T-130. Su situación, estamos cambiando nuevamente de martillo, de perfecto técnico, ¿cierto?, eh, en uno de los bits. Lo he dicho varias veces, nosotros nos vamos a encontrar con algunas dificultades. Una de las dificultades que estamos teniendo con este martillo. Un pequeño escapo con una flag en el top down there. Now, that is one of the palomas, that is one of the doves, the pigeon borehole. Y después, cuando por fin lo saquen ahí. Solo aquí no había tristeza para nosotros. Y cuando salga, él sabe que vamos a estar acá, pero igual vamos a quedar hasta el último dinero que salga. ¿Cómo le dice por favor? Está bien, está triste, tranquilo, vamos a estar tranquilo. Y ahora es una fecha que ya cumplimos dos meses. Cumplen los niños dos meses sepultados bajo tierra. Teníamos la fila, la confianza de que estaban vivos los muchachos. Y si él vino ese día por cumplir. Él era el número 30. Periodista, nunca había visto tanto periodista en toda la vida que debo de, de, ¿cómo es? de camarógrafo. Imagínate ahora todo eso de, que uno veía cerros y piedras, ahora es emplanada y estacionamiento de, de vehículos. Primera vez que venía y me parece raro que más de... Hay tanta prensa, en realidad más que gente acá hay tanta prensa. En realidad eso es, es cierto, que más prensa. Que... para los vehículos de la familia y... Y está sí. lleno en realidad de periodistas. Aquí, a medida que van llegando los colchones, como les expliqué recién, se los vamos entregando a las personas más adultas que hay acá. Eh, camita, su colchoncito, y él, él se encarga de echarle aire y de echarle el aire adecuado para que él esté cómodo. Omar, ¿cómo estás? Bueno. Excelente. Hola. Soy Omar Rollada. Quiero mandar un saludo grande a mi pareja, Anita, te amo mucho. También a mis hijos, mis hijas. A mi yerna, a mis yernos, mis nietos, mis nietos queridos. Y un saludo especial a mi yerno Yito, que me han dicho que se ha portado como un reportero más arriba, llevando y trayendo noticias. Y aquí donde tenemos las cositas del grupo, estoy encargado de, de mantener las cositas ahí y entregar la medida que se vayan pidiendo. Y los colchones se están entregando eh, de acuerdo al agua. A medida que los viejitos están más viejos, más jodidos, se les va entregando el, el colchón. Así que el hombre es afortunado por ser. Y bueno, así que pega la saludadita al tío de tu familia. Bueno, soy Mario Gómez, eh, un saludo a mi familia, a mi señora, a mis hijas y a mis hermanos, a todos en general. Los quiero mucho. Mario. Esta tarde vamos a mostrar una primera cápsula, el Fénix 1, que debiese sí. llegar el día de hoy. Vamos a tomar entonces y la vamos a posicionar al lado de allá. ¿Ok? Así que toda la gente que está ahí tiene que moverse para acá. Ahí está, perfecto. Bueno, bueno, bueno. Eso, mirando para acá. Perfecto, eh. Ahí está, eh. Mire. ¿Estás nervioso? No, estoy más feliz que la chucha. Ya. <risa> ah. Disfrútalo. Super. Super. Bien. Bien por ti. ¿Cómo fue? Nos vemos mañana. Vale. Sí, está bastante bueno. Igual le daría un poco más de luz. ¿En qué nivel va? 565. 
como información adicional, todavía los viejos no sienten este, esta perforación. De hecho, todavía siguen durmiendo en los refugios. No ha caído agua, no hay ruido. Ruido significativo, en realidad hay algo de ruido. Ya vamos a tener un despelote, el problema es que la presión con que vamos a trabajar desde el punto de vista mediático y desde el punto de vista de cantidad de gente es, es increíble, va a ser muy complejo. Porque va a haber mucha gente metida y mucha gente que está más preocupada de de, del tema comunicacional que el tema técnico. Entonces, nuestra tarea es decir, no cabrito, esta weá, aquí la prioridad es técnica. Los pasos que vamos a seguir es, vamos a colocar primero la cámara de televisión para mirar sí. bien el pozo. Eso es lo primero. Lo segundo es que íbamos a definir una prueba en que íbamos a meter una tubería de 24 con la misma máquina de Geotec y hacerla pasar. ¿Eh? Agarrada de las barras. Y hacer la completa. Con la bajada de esta, de esta cámara estamos bajando dos instrumentos. Estamos bajando una cámara de video para determinar cuál es, cómo están las estructuras, cómo está la integridad del pozo en profundidad. Durante este fin de semana se configuró la lista definitiva de rescatistas que van a participar en esta operación en la mina San José. Son 12 rescatistas mineros, 10 de Codelco y dos rescatistas de, de esta región de Atacama. Eh, más eh, los otros eh, dos rescatistas de la Armada que van a ser lo, los paramédicos. Eh, un saludo a toda la gente que está allá afuera. Eh, muchas gracias por todos los esfuerzos que han hecho, ¿no? de trabajar de 24 horas, 24 horas al día. Eh, estamos muy agradecidos de ellos y ya vamos a tener tanta paciencia hasta que llegue el momento que nos no rescaten. Eh, muchas gracias por todo. En el Víctor Cedro. Yo voy a explicar un poco la, la situación. Eh, de arriba eh, nos mandaron un set de plano para ir planificando lo, la rotura que nosotros tenemos, eh, vamos a tener en este momento. Y bueno, nosotros estamos muy agradecidos de todos los trabajadores que están, están arriba eh, haciendo un sacrificio enorme. Eh, sé que el, el problema es bastante, bastante grande, va a ser bastante arduo la, el trabajo, pero ya estamos más tranquilos. Que tú bendiga la última etapa de rescate. Que tú bendigas el plan A, B y C. Que tú bendigas el plan A, B y C. Ven aquí, estos mineros, lejos de su hora. Bueno, empezamos la reunión del día, 5 de octubre, día 60 de la tarde. Una opinión discordante respecto del diámetro de aquí en adelante existi existiría, yo también la tengo con mi aprensión y duda, la posibilidad de un, de un rimeo, meter un cono o algo por el estilo de ahí abajo, a pesar de que, insisto, por la curva que se está presentando, es una complicación no menor. El vapor no lo deja ver muy bien, pero se alcanzan a ver las estrías que deja el martillo. Como pueden ver, del 0 al 5, del 5 al 10, no se ven las estrías del martillo porque se ve lo cosa. Y después se empiezan a ver en forma parcial, hasta el metro 40. Posterior al metro 40 ya las estrías se ven prácticamente a lo largo de todo el pozo, salvo por sectores puntuales donde, donde, no, donde no se ven. En todo ese pozo, con la subida y bajada de martillo, no hay ni una puta piedra, güey. No, 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 no. ¿Qué opinan los geólogos aquí, güey? ¿Quiénes son geólogos? Aquí? Bueno, 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 o geomecánicos, no sé. ¿Quiénes son los que, ¿quiénes son los que saben? Si el lumen se va a afectar, porque yo, de verdad, creo que un tubo corrido tiene más riesgo de trabajar en la cápsula que una piedra. O sea, esa es la parte que me preocupa. O sea, me cachai, o sea, si entro al tubo, meto un tubo que, está, que, está, que queda de un ángulo distinto como viene el ducto, sí. hacen tú el problema de, de curvatura de la hueá, pero el día que yo veo el video, yo le puse la situación de que si yo tuviera un hijo mío allá abajo, que creo que es más dura que, que ponerse uno en ese lugar. Yo honradamente, bueno, quedo absolutamente satisfecho con 30 metros de crisis. Pero ahora me da la sensación que, puta, estamos viendo riesgos que son de este tamaño respecto a los que hemos tomado, y, puta, nos estamos tomando más días que la cresta para prevenir esos riesgos, bro. Entonces, ahí hay un trade-off cuidadoso en eso, que tenemos que manejar. Les reitero, por favor, que nada de esta información salga a ninguna parte. Nosotros vamos, Andrés, a dar a conocer la decisión que se tome una vez que rompamos, como dijimos. Mencionaron que hoy en la tarde deciden si se va a encamisar o no. No, lo que dije es que en la tarde vamos a tener un antecedente más de lo que hicimos el día de ayer. Tenemos hasta el, el metraje 535, nos faltan menos de 100 metros. Una vez que tengamos los, la totalidad, 
Vamos a tomar la decisión. Pero la primera es que ustedes, los familiares, han expresado opiniones sobre. ¡Tres, por favor! ¡Tres! Cuidado con todas las personas que están. ¿Por qué? Porque nosotros estamos inquietos. Y en estas circunstancias, una mala palabra de repente puede resolver. Estamos todos tensos. Entonces, en estas circunstancias, por favor, lo que más le pedimos es que tengan precisión en lo que nos están diciendo. Entonces, cuando le digan, mira, ¿quién? yo he escuchado rumores de que hasta ya perforamos. He escuchado rumores, sí. señora Cecilia, que habíamos perforado y estábamos esperando que llegara la señora Cecilia. Por favor, por favor, por favor, yo les digo, mirándole la cara. Sobre mi cadáver, sobre el cadáver de la señora Cecilia ocurriría una cosa así. Yo sí, no, la conozco, la conozco, o sea, me refiero... ¿Está grabando? ¡Aló, Florencio! bastante camino por hacer, mucho que recorrer y precauciones que tomar. Pero se ha completado un nuevo paso, un hito importante en este proceso de rescate que esperemos permite adecuadamente. Nos teníamos fe, sabíamos eh, la gente que contábamos y sabíamos que íbamos a contar con, con la ayuda de, del caballero arriba que, no, que nos iba a dar una mano en los momentos que lo necesitamos, que fueron muchos por lo demás. Tranquilo te vas, en promedio el futuro es 
es una alegría máxima, ¿no? se está viviendo. Es muy grande la gracia a Dios y a todas las personas que hicieron lo posible que se está viviendo y va a continuar. Pero ya queda poco. Muchas gracias. <risa> Nesse sábado foi um dia de carnaval praticamente aqui na Mina San José, com direito a desfile da máquina T-130. Aquele ali é um equipamento reserva do que chegou no lugar onde estão os mineiros. Se Deus quer, tudo sai bem. No próximo fim de semana, poder poder estar com seus familiares em sua casa. En, en los pasos de rescate continuamos trabajando para iniciar esto a las últimas horas del día de hoy, que es lo que esperamos. Hemos avanzado un poquito más rápido en esta conclusión de estas materias. Gracias al señor por la oportunidad que me está dando en este momento. Estamos bajando. Estamos a, a 2 minutos 13. Quiero glorificar el nombre del señor porque sé que me, me ha puesto en este camino, en esta, en esta misión, para poder eh, dar alegría a la, a la gente. La verdad que estoy muy contento, muy agradecido al señor. Aquí estamos, porque viene haciendo ya lo que comentado, cuando cumplir bien la tarea, voy a hacer todo mi, mi esfuerzo para hacer las cosas bien.
Respira profundo tres veces, compadre, tranquilo. El viaje no va a ser nada, viejo. Florencio Ávalos, el primer minero, ya está con nosotros. En este instante la cápsula va bajando nuevamente a las profundidades para traer al segundo minero, Mario Sepulveda.
Como habíamos acordado, el día que tuvimos la primera conversación. Espero que esto nunca vuelva a ocurrir. Gracias a todos Chile y a todas las personas que han cooperado. Recibo su turno y quiero aquí, delante de usted, agradecerle a los miles y miles que trabajaron incansablemente porque ustedes estén aquí con nosotros. ¡Viva Chile, mierda! ¡Viva! Hola, soy Osvaldo y vine aquí hasta la minera porque compuse una canción para, para la subfamilia y para ellos mismos pensando en qué vivieron ellos en ese hoyo. Sufriendo por 